चैनल के सबसक्राइब करते सबसक्राइब बाटने क्लिक कर बेल आइकन बजे दीते हैं लाइक कमेंट्स और शेयर करते भूलें ना यूट्यूब और फेसबुके विस्तारित कन्टैक्ट नंबरगुल असलमकुम बे अफ बेंगल थे कजी महबूबजामान अबीन सकल के स्वागत जाना डिफेंस एकडेमी आज के टीटोरियले आज के कथा बोल बांगलेश नेभिर प्रिलिमिनारि वायबा नहीं आशा करी तुम्हारा सकले हमारे शेष पर्त थक जार फले तुम्हारे प्रिलिमिनारि वायबार टोटाल कन्सेप्ट जोधर कोश्चन आसमस्त कि आज के क्लियर कर देव तो चलो आज के शुरू करी प्रिलिमिनारि वायबा फर ने बांगलेश नौबह भाइबा आज के स्पेसिफिक भावेदेश नौबह प्रिलिमिनारि भाइबा नहीं कथा बोल दृढ़ विश्वास करी बांगलेश सशस्त्र बाहन अर्थात आर्मी नेवी और एयरफोर्स जरा कमिशन अफिसार हिसाब से लंग कोर्स और शर्ट कोर्स जेते आग्रह ए छाड़ाओ जरा सैनिक नाविक और विमान सेंा पदे जोगदान करते इच्छुक तरह सकल क्षेत्र यूटोरियल खूब ही हेल्पफुल है शुद्ध सशस्त्र बाहन नए यहाँ जेको भयार क्षेत्र दृढ़ विश्वास करी तुम्हारे तो खूब ही हेल्पफुल है तई प्रथम कथा बोल भयार ड्रेस कोड नहीं वायबा ड्रेस कोड खूब ही इम्पर्टैंट एक पार्ट से शुद्ध वायबा क्यों हमारे जीवन प्रति क्षेत्र ड्रेस आप खूब इम्पर्टैंट एक विषय जख को मानुष के जजमेंट करीते मानुषे खूब तात्णिक परिचय है तक क्यों प्रथम जो विवेचन नहीं ड्रेस आप दिए तरह सम्पर्क क्योंकि एक धारणा तैरि फिली एक कन्सेप्ट तैरि फिली तरह तर दृष्टिभंगी तर आचार आचरण तर कथा बला विषयगुल पड़े देखी तई ड्रेस कोड क्योंकि व्यक्तित्व परिचायक अवश्य एर मान ना जो तुम्हारे सब समय खूब दामी ड्रेस पड़ते हैं ता कमे इसलमे बला आज सब समय क्योंकि परिष्कार परिच्छन्न सुंदर पोशाक परिधान करार्ज सो हम सब समय से चेषा करब तो जैक वायबार नहीं कथा भाइार ड्रेस कोड सब समय फर्माल हवा प्रयोजन फर्माल मान हमें फुलता शार्ट पड़ब ऐले क्षेत्र में पैंट पड़ब बेल्ट पड़ब जो चाह टाई पड़ते अवश्य एक भलो शू पड़ब कारण शू हे जुतो हे व्यक्तित्व परिचायक तुम्हें अन्े जो कि पड़ो ना कें जो तुम्हार जुतो भलो ना है से तुम्हार बद बाकी सकल ड्रेसर सामंजस्य असम्पूर्ण जाए अवश्य पैंटर क्षेत्र जरा मन रखे जीन्स गैबाडिन नए तुम्हें पड़ते हैं फर्माल पैंट और तुम जो ब्लेजार पड़ो से पड़ते पर उन्टार सीजने और टायर कलर हे तुम कि कलर शार्ट पड़े तार उपरे डिपेंड कर आनुषांगिक विषय जैक मेरे क्षेत्र में आगे एक टीटोरियल तैरी भाइार विषय तो जेको कारण से मेरे ड्रेस कोड नहीं कथा बोलते भूले गए तो अनेक अपूरा खूब ही खेपा जो क्या मेरे सम्पर्क किलम ना आशा करी अपूरा तुम्हारा टीटोरियल के पे जा तुम्हारा नर्माली हे भाइाते भाइा उपयोगी सालार कमिज अथवा थ्री पिस तुम्हारा जेटा पड़ो सेटाई पड़े जा मार्जित एक पोशाक एवं खूब बसि अर्नमेंट्स अथवा मेकअप नया उचित है ना नर्माली वायबाते जो है तो भाइबा प्रथम जो तुम वायबार रूमे प्रवेश कर क्षेत्र तुम्हें जे क्षेत्र करते अवश्य तुम परमिशन नहीं ढुक आसते परि सर अथवा मे आई कमिन सर उन्नी परमिशन देवर पर तुम ढुक ढुके प्रथम जो क्षति करते भाइबा बोर्डे जरा थक तक सालाम देव ए शुद्ध उच्चारणे सालाम आलैकुम अने के बोले थे ये क्योंकि ठीक नए सालाम आलैकुम ए सालाम साथ हाथ नड़ानों को मान सम्पर्क नहीं तुम्हें मुख दिए सालाम दे छवि देखते हाथ अनेकगुल पेपार्स रही है तुम्हें क्योंकि पेपार्स नहीं जो है भाइबाते से पेपार्सगुल हलो तुम्हार एडेमिक सार्टिफिट ए ट्रांसक्रिप्टर फटोकपि अथवा सत्ताहित फटोकपि अथवा मूल कपि एचड़ा नागरिकत सनद छवि जख जे भाइबाते जेधर रिक्वयरमेंट थे सेगल के लिए जो है एखरा आसब कलर अने के आस कर शार्ट अथवा पैंट पड़ब अने धारणा ए रकम 
যে ভাইবার শার্ট বলতে সাদা শার্ট এবং কালো প্যান্ট বিষয়টা কিন্তু এমন রকম না মোটে এরকমটা না ভাইবাতে তুমি কি শার্ট কি প্যান্ট পরবে কি কালার এটা সম্পূর্ণ তোমার ব্যাপার তবে হ্যাঁ এটা ঠিক তুমি যদি এখন একটা লাল কালারের শার্ট এবং কমলা কালারের প্যান্ট পরে যাও তাহলে সেটা নিশ্চয়ই উচিত হবে না একটা হলুদ কালারের সালোয়ার পরে গেলে সেটা অবশ্যই মার্জিত পোশাক হতে হবে সেটা যে সাদাই হতে হবে এরকমটা না এবং অনেকে আমাকে জিজ্ঞেস করে থাকো যে সেটা কি এক কালার হতে হবে কি না এটা কোনো বিষয়ই না স্ট্রাইপ চেক এক কালার যে কোনো কিছু তুমি পড়তে পারো বাট মার্জিত পোশাক আমি আশা করি তোমাদেরকে বোঝাতে পারছি অবশ্যই প্যান্টটা আমি আগেও বললাম যে আমাদের ফর্মাল প্যান্ট এবং জুতোর ক্ষেত্রে সেটা যে কোনো কালার হতে পারে তবে সু জুতো এই হচ্ছে বিষয় ফিটিংসের ক্ষেত্রে খুবই ভালোভাবে খেয়াল রাখবে যেন ফিটিংসটা খুব ভালো হয় অবশ্যই তোমরা আমাদের এই কন্ট্যাক্ট নাম্বারগুলোতে বিস্তারিত জানার জন্য যোগাযোগ করবে ভাইবাতে যখন আমরা ঢুকবো ঢোকার পরেই আমরা যখন বসবো বসার ক্ষেত্রে কিন্তু আমরা এরকম টানা যে আমরা রোবটিক ভাব নিয়ে বসবো একদম জড়সড়ো হয়ে এরকম টানা আমরা রিল্যাক্স টেনশান ফ্রি থাকবো কোনো ধরনের টেনশান করবো না তাহলে আমাদের ভাইবা ভালো হবে দেখো আমরা স্ক্রিনে যে ছবিটা দেখতে পাচ্ছি ক্রস লেগে বসছে ক্রস লেগে বসলে আসলে স্মার্ট লাগবে মেয়েরা নর্মালি ক্রস ছাড়া নর্মালিও বসতে পারো এটা হচ্ছে বিষয় ভাইবা বোর্ডে যতজন থাকবে আমাদের যখন কোয়েশ্চেন করা হবে আমাদেরকে যিনি কোয়েশ্চেন করবেন যে যে স্যার কোয়েশ্চেন করবে আমরা তার দিকে তাকিয়ে আনসার দেব আমাদের আই কন্ট্যাক্টটা খুবই ইম্পর্টেন্ট আমরা আই কন্ট্যাক্টের ক্ষেত্রে এরকমটা না আমরা কোয়েশ্চেন আমাদেরকে যিনি করলেন আমরা অন্য দিকে তাকিয়ে যাচ্ছি ওপরে নিচে ডানে বা এরকমটা না এবং স্মাইলিং থাকার চেষ্টা করবে সবসময় মনে রাখবে স্মাইলিং ফেস অনেক ইম্পর্টেন্ট একটি বিষয় আমরা ধরো যে তোমার বাসার পাশে দুটো দোকান আছে এক মুদির দোকান সেখানে একজন আছে যিনি খুব তুমি যখন যাও উনি হাসি দিয়ে কথা বলে আর একজন খুব রিজার্ভ টাইপের তাহলে কি দেখবে যে তুমি তার কাছেই যাবে যিনি খুব হাসি খুশি টাইপের তো অবশ্যই বি স্মাইলিং সবসময় হাসি খুশি থাকার চেষ্টা করবে শুধু এটা ভাইবার ক্ষেত্রে না জীবনের সকল ক্ষেত্রেই মনে রাখবে এই কথাটি আগে হচ্ছে দর্শনধারী তারপরে হচ্ছে গুণ বিচারে আগে তোমাকে দেখে ভালো লাগতে হবে তারপরে তুমি কি জানো না জানো তোমার কি কোয়ালিটিস আছে এগুলো পরবর্তীতে জাজমেন্ট করা হবে আর তাই সেজন্য আমি বারবার বলি যে এটা সব সময় সকল ক্ষেত্রেই জীবনে অ্যাপ্লাই করার চেষ্টা করবে দেন আমরা চলে আসি আমাদের পরবর্তী যে পার্ট যেটা আমাদের কাছে রয়েছে সেটি হচ্ছে আমরা দেখব যে আমরা কখনোই যে কাজটি করব না সেটা হচ্ছে যে আমাদের ওয়াইবাতে আমাদের কখনোই নার্ভাস ফিল করব না নার্ভাস যদি আমরা ফিল করি তাহলে আমাদের ভাইবা কিন্তু ভালো হবে না সম্পূর্ণ টেনশান ফ্রি থেকে আমরা ভাইবা দেওয়ার চেষ্টা করব যদি আমি কোনো আনসার না পারি সেক্ষেত্রে আমি সরাসরি বলবো স্যার এই মুহূর্তে আমার এটা জানা নেই বা এটা আমি জানি না আই ডোন্ট নো স্যার এরকম আমি করব না যে স্যার একটু জানি বা এই মুহূর্তে আমার মনে আসছে স্যার একটু যদি সময় দেন প্যাট পর্যন্ত আসছে একটু পরে গলা পর্যন্ত আসবে পরে আমি ডেলিভারি দেব এরকমটা না আমি তোমাকে সব কোশ্চেন জানতে হবে এরকমটা না তুমি সব কোশ্চেন জেনেও ভাইবাতে বাদ পড়তে পারো আবার কোনো কোশ্চেন না পেরেও ভাইবাতে সিলেক্ট হতে পারো অবশ্যই সব সময় ম্যানারিজম কার্টিসি বজায় রাখতে হবে দেখো এই যে আমরা ছবি দেখতে পাচ্ছি এই ছেলেটার চুলের দিকে একটু খেয়াল করো অবশ্যই এইটা মনে রাখতে হবে যে আমাদের পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন পরিপাটি হয়ে যেতে হবে চুল টুল কেটে শেপ টেপ করে সুন্দরভাবে আমরা ভাইবাতে যাব দেন আমরা এখন চলে আসছি কিছু বেসিক কোশ্চেন যেগুলো ভাইবাতে সকল ক্ষেত্রে করা হয়ে থাকে সকল ভাইবাতেই ডিফেন্সের হোয়াটস ইউ নেইম এন্ড হোয়াট ইজ মিনিং অফ ইউর নেইম ডেসক্রাইব অ্যাবাউট ইউর সেলফ অ্যান্ড ইউর ফ্যামিলি হোয়াই ডো ইউ ওয়ান্ট টু জয়েন বাংলাদেশ আর্মি নেভি অর ইয়ার ফোর্স হোয়াই নট আদার টু ফোর্সেস ডেসক্রাইব ইউর হোম টাউন অ্যান্ড ডিস্ট্রিক্ট রিসেন্ট জেনারেল নলেজ তোমার সাবজেক্ট বেসড কিছু কোশ্চেন স্পোর্টস রিলেটেড কিছু কোশ্চেন পলিটিক্যাল কিছু কোশ্চেন দেন হচ্ছে ডিফেন্স রিলেটেড কিছু কোশ্চেন এই কোশ্চেনগুলো সাম্প্রতিক সময়ের কিছু বিষয় তুমি জেনে যাবে তাহলে এই কোশ্চেনগুলো থেকে যদি কোশ্চেন করে তাহলে তোমার আর এই নিয়ে কোনো ডাউট থাকবে না তুমি এভাবে বাতে আটকাবে না এই কোশ্চেনগুলো খুব ভালোভাবে প্র্যাকটিস করে যাবে এবং যে ফোর্সে পরীক্ষা দিবে সেই ফোর্স রিলেটেড কিছু কোশ্চেন 
ওই ফোর্সের আনুষাঙ্গিক বিষয় তোমাকে জানতে হবে ডিটেইলস জানতে হবে ভাইবার জন্য আর তাই আমি আজকে এই কিছু বিষয় নিয়ে কথা বলবো কি ধরনের কোশ্চেন আসতে পারে যেমন আমাদেরকে অনেক সময় ভাইবার ডিফেন্সের ভাইবার কমিউনিটি কোশ্চেন যে সাতজন বিশ্বস্তের নাম বল আমরা কিন্তু বিশ্বস্তদের নাম অলমোস্ট সবাই জানি কিন্তু অনেক সময় তাৎক্ষণিক আনসার আমরা দিতে পারি না বা আমাদের মনে থাকে না এজন্য আমি তোমাদের সব সময় একটা সূত্রের কথা বলি এই সূত্র দিয়ে কিন্তু সাতজন বিশ্বস্তের নাম আমরা সহজে মনে রাখতে পারি যা হলো এম টু দি পাওয়ার ফোর এন আর এইচ এম টু দি পাওয়ার ফোর এন আর এইচ অর্থাৎ এম দিয়ে চারজনের নাম এম টু দি পাওয়ার ফোর এন এন দিয়ে একজনের নাম আর আর দিয়ে একজনের নাম এইচ দিয়ে একজনের নাম তাহলে এখন তুমি ইজিলি বলতে পারো এম টু দি পাওয়ার ফোর মানে এম দিয়ে হচ্ছে মতিউর রহমান মহিউদ্দিন জাহাঙ্গীর মুস্তফা কামাল মুন্সি আব্দুর রোফ তাহলে এম টু দি পাওয়ার ফোরের চারটা এম দিয়ে চলে গেল তারপরে থাকলো কি এন এন দিয়ে হচ্ছে নূর মোহাম্মদ শেখ তারপরে থাকলো এন আর আর দিয়ে হচ্ছে রুহুল আমিন অ্যান্ড তারপরে এইচ দিয়ে হচ্ছে হামিদুর রহমান এইটা যে কোনো ডিফেন্সের ভাইবার ক্ষেত্রে তোমাকে গুরুত্ব সহকারে মনে রাখতে হবে কারণ এটা অনেক সময় জিজ্ঞেস করে এখন কোশ্চেন হচ্ছে তুমি যে বাহিনীতে যাবে ওই বাহিনীর কয়জন বিশ্বস্ত আছে বাংলাদেশ নেভির কয়জন হ্যাঁ অবশ্যই তুমি জানো যে বিশ্বস্ত রুহুল আমিন হচ্ছেন একমাত্র বাংলাদেশ নৌবাহিনীর বিশ্বস্ত ওনার সম্পর্কে কিছু আনুষাঙ্গিক বিষয়গুলো জেনে যেতে হবে অবশ্যই তোমরা তোমাদের প্রয়োজনেই তোমাদের ভবিষ্যতের জন্য ভবিষ্যৎ প্রজন্মের জন্য আমি বলি তোমাদের আত্মীয় স্বজন বা তোমাদের জুনিয়রদের জন্য তুমি অবশ্যই সকল ইনফরমেশান জানার জন্য আমাদের ফেসবুক পেজ আইডি এবং গ্রুপে অ্যাড হয়ে যাবে আমার পার্সোনালিটি আইডি রয়েছে সেটা তো অ্যাড হতে পারো অনেক সময় যদি অ্যাড করতে একটু লেট হয় আমার পার্সোনাল আইডিতে তোমরা একটা কাইন্ডলি মেসেজ দিয়ে রাখবে দেন আমরা আরও কিছু কোশ্চেন দেখবো যেগুলো খুব এসেন্সিয়াল ফর ভাইবা ডিফেন্স ভাইবা সেনাবাহিনীর প্রধানের নাম সেনাবাহিনীর প্রধান হচ্ছেন জেনারেল আবু বেলাল মোহাম্মদ শফিউল হক দেন নেক্সট যেটা আমাদের আসবে যে নৌবাহিনীর ভাইবা নৌবাহিনীর ভাইবা হচ্ছেন অ্যাডমিরাল নিজাম উদ্দিন আহমেদ এবং পরবর্তী হচ্ছে সেনাবাহিনী দেখলাম বিমান বাহিনী আমরা দেখব এখন যেটা হচ্ছে বিমান বাহিনীর প্রধান হচ্ছে ইয়ার চিফ মার্শাল আবু এসার এগুলো কিন্তু পরিবর্তন হয় প্রতিনিয়তই তো যে পরিবর্তনটা আসবে আমরা সেটা একটু জেনে যাব অবশ্যই আমাদের চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করে রাখবে তোমাদের লাইক কমেন্টস এবং শেয়ার করে বিস্তারিত আমাদেরকে জানাবে কারণ আমি সব সময় বলি যদি কোনো কিছু ভালো পাও ভালো জানো কোনো কিছু সেটা অবশ্যই আরেকজনের সাথে শেয়ার করতে হবে ধরো তুমি কোথাও একটা ভালো রেস্টুরেন্টে খাবার খেলে তাহলে সেটা আরও দশজনের সাথে শেয়ার করতে হবে কারণ উনি যে তোমাকে একটা ভালো সার্ভিস দিল সেটা তো ওনার প্রাপ্য আর যদি কখনো কোনো কোনো রেস্টুরেন্টে তুমি যদি খাবার ভালো না পেলে সেটাও কিন্তু আরেকজনের সাথে শেয়ার করা উচিত যে এখানে খাবার ভালো দেয় ভেজাল দেয় বা যে কোনো এটা একটা আমি এক্সাম্পল হিসেবে বললাম ধর দেখা গেলো তুমি একটি পোশাক কিনলে ভালো পেলে না তাহলে শেয়ার করতে হবে তাহলে আমাদের কি হবে আমাদের সমাজের ডেভেলপমেন্ট হবে যারা ভালো করবে তারা টিকে থাকবে আর যারা ভালো সার্ভিস দেবে না তারা কিন্তু ধ্বংস হয়ে যাবে বা তারা খারাপ করবে এটা অবশ্যই মনে রাখবে অবশ্যই সাবস্ক্রাইব করার জন্য তুমি জানো সাবস্ক্রাইব বাটনে ক্লিক করার পরে বেল বাটনটি বাজিয়ে দিতে হবে দেন আমাদের পরবর্তী একটা কোশ্চেন আসে যে সশস্ত্র বাহিনীর সুপ্রিম কমান্ডারকে সশস্ত্র তিন বাহিনীর প্রধান হচ্ছেন আমাদের রাষ্ট্রপতি যিনি থাকেন তিনি তো মহামান্য রাষ্ট্রপতি বলে আমরা নামটা বলবো দেন আমাদের ডিফেন্স মিনিস্টার ডিফেন্স মিনিস্টার হচ্ছে আমাদের প্রধানমন্ত্রী নিজেই সেক্ষেত্রে প্রধানমন্ত্রী বলে তারপরে আমরা প্রধানমন্ত্রীর নামটা বলবো দেন আর একটা কোশ্চেন যেটা হচ্ছে সশস্ত্র বাহিনী কোন মন্ত্রণালয়ের অধীনে বা তুমি স্পেসিফিক যে বাহিনীতে পরীক্ষা দিবে সেই বাহিনীটা কোন মন্ত্রণালয়ের অধীনে আশা করি তোমরা জানো যে আমাদের আর্মি নেভি এয়ারফোর্স হচ্ছে প্রতিরক্ষা মন্ত্রণালয়ের অধীনে অনেক সময় কোশ্চেন আসে প্রতিরক্ষা মন্ত্রণালয়ের কাজ কি প্রতিরক্ষা মন্ত্রণালয়ের কাজ স্বাধীনতা সার্বভৌমত রক্ষা করার যে তিনটি বাহিনী রয়েছে সেই বাহিনীগুলো এটার অন্তর্ভুক্ত অনেক সময় কোশ্চেন আসে প্রতিরক্ষা বাহিনীগুলোর কাজ কি প্রতিরক্ষা বাহিনীর কাজ স্বাধীনতা ও সার্বভৌমত্ব রক্ষা করা অনেক সময় কোশ্চেন আসে স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ে কয়টা বাহিনী রয়েছে তোমরা জানো যে স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ে পুলিশ বিজিবি আনসার ফায়ার সার্ভিস কোস্টগার্ড এই ফোর্সগুলো আমাদের রয়েছে স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের অধীনে অনেক সময় কোশ্চেন হয় যে পুলিশের কাজ বা স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের যে বাহিনীগুলো রয়েছে তাদের কাজ কি তাদের কাজ হচ্ছে আইন শৃঙ্খলা বা পরিস্থিতি রক্ষা রক্ষা করা আর্ম ফোর্সেস ডে সশস্ত্র বাহিনী দিবস হচ্ছে একুশ নভেম্বর খুবই ইম্পর্টেন্ট একটি কোশ্চেন দেন হচ্ছে আমরা যে বাহিনীতে পরীক্ষ
নৌবাহিনীর মোটো হচ্ছে শান্তিতে সংগ্রামে সমুদ্রের দুর্জয় ইন ওয়ার অ্যান্ড পিস ইনভেন্সিবল অ্যাট সি এছাড়াও তোমরা অন্য দু বাহিনীর মোটোটা জেনে রাখবে নেভাল একাডেমি কোথায় মিলিটারি একাডেমি কোথায় এয়ারফোর্স একাডেমি কোথায় সে কোশ্চেনগুলো জানতে হবে এবং নেভাল একাডেমি হচ্ছে চট্টগ্রামের পতেঙ্গায় নৌবাহিনীর যে সাবমেরিন যেটি সংযুক্ত হয়েছে বিএনএস জয়যাত্রা এবং বিএনএস নবযাত্রা এই দুটো নাম হচ্ছে নৌবাহিনীর সাবমেরিনের নাম এই কোশ্চেনটা করে এটি হচ্ছে আমাদের জয়যাত্রা সাবমেরিন এটি হচ্ছে নবযাত্রা নৌবাহিনীর যে শিপগুলো রয়েছে ফ্রিগেডগুলো রয়েছে যেগুলো কয়টি কি কী যেমন বিএনএস বঙ্গবন্ধু বিএনএস আবু বক্কর বিএনএস আলী হায়দার বিএনএস ওসমান বিএনএস সমুদ্র জয় বিএনএস সমুদ্র অভিযান এখন তোমরা যেগুলো লাল মার্ক যেগুলো দেখতে পাচ্ছ সেগুলো হচ্ছে এই সব জায়গায় আমাদের নৌবাহিনীর বেইস রয়েছে এটি খুব ভালোভাবে জেনে যেতে হবে এবং নৌবাহিনীর র্যাঙ্ক র্যাঙ্কগুলো আমাদের তিন বাহিনীর র্যাঙ্কগুলো জেনে যেতে হবে তারপরে আমরা একটু র্যাঙ্কগুলো দেখি দেন প্রথমে হচ্ছে মিডশিপম্যান দেন অ্যাক্টিং সাব লেফটেন্যান্ট অথবা সাব লেফটেন্যান্ট 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 কমান্ডার দেন কমান্ডার ক্যাপ্টেন কমোডোর রিয়ার অ্যাডমিরাল ভাইস অ্যাডমিরাল দেন অ্যাডমিরাল তোমরা র্যাঙ্কগুলো খুব ভালোভাবে জানবে কারণ এটা সব সময় প্রয়োজন আমাদের সকলের জানা উচিত র্যাঙ্কগুলো কোন বাহিনীর কীরকম র্যাঙ্কটা হয় কি দেখলে আমরা বুঝি সেগুলো আমাদেরকে জানা উচিত যাই হোক আমরা ভাইবার জন্য খুব ভালোভাবে চেষ্টা করব আমাদের সকল ধরনের প্র্যাকটিস অব্যাহত রাখব শুধু টিউটোরিয়াল দেখলাম বই পড়লাম তা কিন্তু ভাইবা হয়ে যাবে না ভাইবার জন্য আমরা প্র্যাকটিক্যালি প্র্যাকটিস করতে হবে আমরা যদি প্র্যাকটিক্যালি প্র্যাকটিস করি তাহলে আমাদের ভাইবাটা ক্লিয়ার হয়ে যাবে অনেক সময় আমরা গাইড পড়ে বা টিউটোরিয়াল দেখে প্রস্তুতি নেওয়াটা হচ্ছে বই পরে সাইকেল চালানোর মতো কারণ আমরা যখন ভাইবা প্র্যাকটিক্যালি দিব তখন কিন্তু আমাদের সকল কিছু প্র্যাকটিস হবে আর যদি আমি প্র্যাকটিস করে না যাই আমি যদি ফাইনাল ম্যাচে সরাসরি ভাইবাতে চলে যাই অনেক সময় আমাদের সে প্র্যাকটিসগুলো থাকে না বিদায় আমাদের ভাইবাতে কিন্তু খারাপ হয়ে যায় আমরা দেখেছি প্রায় সেভেন্টি পারসেন্ট ক্যান্ডিডেট বাদ পড়ে যায় যতদিন অ্যাপ্লিকেশান করে ভাইবাতে সো ভাইবাটার জন্য খুব ভালো করে প্র্যাকটিস করবে আর আমাদের সাথে যদি তোমাদের কখনও দেখা হয় প্র্যাকটিস করানোর সুযোগ যদি তুমি আমাদের কাছ থেকে পাও সেক্ষেত্রে আমরা তোমাকে সর্বোচ্চ সার্ভিস দেওয়ার চেষ্টা করব এছাড়াও তুমি যে কোনো একজন ভালো ইনস্ট্রাক্টর অথবা মেন্টরের কাছে গিয়ে ভাইবার প্রস্তুতি নিতে পারো এবং ভাইবার জন্য তোমরা যে বইটি ফলো করবে সেটি হচ্ছে ভাইবা এবং রিটার্নের জন্য আমাদের যে ফাইটার্স বুকটি রয়েছে সেটি কালেক্ট করতে হবে এটি তুমি আশা করি জানো যে বাইরে পাওয়া যায় না আমাদের কাছ থেকে সংগ্রহ করতে হবে এটি প্রিলি এবং রিটার্নের জন্য এছাড়াও আমাদের রয়েছে আইএসএসবি গাইড বাংলাদেশের অন্যান্য যে চারটি গাইড ফলো করে সবাই ডগার ব্রাদার্স অথবা লেফটেন্যান্ট কর্নেল চক্রবর্তীর এস এস বি প্রিজম অথবা সাইকোলজিক্যাল অ্যান্ড আইকিউ যেটা রয়েছে প্রফেসরসের এই সকল গাইডগুলো একসাথে করলে যা হবে আমাদের একটা ফাইটার্সই যথেষ্ট এবং ফাইটার্সটা হচ্ছে এর ধারে কাছে অন্য কোনো গাইড হবে না অনেক ইনফরমেটিভ আইএসএসবির জন্য এবং আইএসএসবির কমপ্লিট গাইড হচ্ছে আইএস ফাইটার্স একটু সচেতন থাকতে হবে একটু কেয়ারফুলি কিনতে হবে গাইডটা অনেকেই কপি করা শুরু করেছে যদিও কপি ভার্সনে আমাদের আপডেটগুলো থাকে না এখানে টেন ইয়ার্সের সব কিছু দেওয়া আছে এছাড়াও আমাদের আইটি টিউটোরিয়াল রয়েছে যেগুলোতে তোমরা আর ফাইটার্স কেন পড়বো তার ডিটেলস দেওয়া রয়েছে তো আমাদের যে কোনো গাইড সংগ্রহ করতে হলে সরাসরি আমাদের একাডেমিতে এসে সংগ্রহ করতে হবে এছাড়াও তুমি আমাদের দেওয়া কন্ট্যাক্ট নাম্বারগুলোতে যোগাযোগ করে আমাদের গাইড সংগ্রহ করতে পারো তো ধন্যবাদ আশা করি তোমরা ভাইবা সম্পর্কে ধারণা পেয়েছো এছাড়াও আসলে সত্যি কথা বলতে একটা টিউটোরিয়াল সম্পূর্ণ দেওয়া সম্ভব হয় না আশা করি তোমরা সে বিষয়টা বুঝবে অনেক সময় প্র্যাকটিক্যালি যদি যে জিনিসটা দেওয়া সম্ভব হবে একটা লাইভ ক্লাসে যতটুকু দেওয়া সম্ভব হয় একটা টিউটোরিয়ালে কিন্তু অনলাইন ক্লাসে দেওয়া সম্ভব হয় না তো যাই হোক ভালো থাকবে তোমাদের আরও কি চাওয়া আছে আমাকে বিস্তারিত জানাবে আমার শুভকামনা থাকলো তোমরা তোমাদের স্বপ্ন পূরণে সচেষ্ট হবে এগিয়ে যাবে আর আমার জন্য অবশ্যই দোয়া করবে ধন্যবাদ